buongiorno. <laughs> I have been photographing the world sacred places for 30 some years and I went to many places but when uh, I come to the Pompeii to visit the Pompeii in the year 2015 I saw the cast uh, made from a mold from ashes volcanic ashes of Pompeii covered the entire city nearly 2,000 years ago. Now, those people's form, how they have suffered and died, was right in front of my eyes. But to me, photographing the architectural monuments, buildings or space, that was already, I feel, I did enough. So my interest wasn't as much, but my interest has been grown to the more about the people who has been living in those places. And when I saw those plaster form, plaster, uh, uh, plaster statues, I thought that this is very interesting because of uh, 2,000 years ago, people lived and died, now showing their face, their pose, right in front of our eyes in the city of uh, Pompeii, ancient city of Pompeii. And at that time, there was an exhibition of uh, those uh, plaster uh, cast inside of a Pompeii uh, amphitheater. They have a pyramid and they show the all kind of uh, uh, the plaster cast. And I thought, if I could utilize each one of these people into the actual ground in the Pompeii, it could be a, a church, temple, or it could be a house, it could be a bathhouse, or on a forum, or a street. I thought I can recreate the scene of uh, 2,000 years ago, but like a year or years after, devastating, the incident happened. All the people died, but I see the trees start to growing, flowers start to bloom, as if nothing happened, but people are dead. There's evidence of uh, dead people is there in the plaster form. And some of those forms, I can see that the fingernails or part of a skull or teeth, that was really haunting and, and it made me feel these are the people. It's not that sculpture by plaster, but it was actual people who lived and died. So suddenly I thought that this is uh, the project. Now I'm really wanting to photograph it. That was the starting, and of course, uh, difficulties start from there. To utilize in those, uh, the cast to uh, the location where I desire to photograph, uh, Pompeii Authority, they never done it before. They never approved such a things. So through the uh, foundation of Modena, uh, helped me to uh, sub submit application form. Seven months passed, nothing and the people here in the Modena has been keep pushing, requesting the permissions, but uh, nothing have heard. But uh, my uh, fortune was uh, I met ambassador, Japanese ambassador to Italy um, at uh, uh, the Venice Biennale. And then he offered me to help if I need it. And uh, I thought he was just saying as a diplomatic in a nice world, but actually he sent me an email to follow up. You know, he knows about the Italian bureaucracies, all those processes may take years. So he really indeed to, to uh, uh, ask, uh, offering that help. And he actually that job himself to see the director of Pompeii. And then a few weeks after, I got the paper. And uh, that was starting. Then I requested for uh, permission of coming uh, Reiki to survey the places without using a big camera or a tripod, just with my simple camera. And I went through and photographed each places and photographed those cast. And uh, I made a mock-up of uh, what I want to do because of uh, one permission is just too vague about what I like to do. So I have to really show them, uh, people in the Pompeii, that exactly what I want to do. So uh, I made a mock-up of picture with the Photoshop, actually, to have uh, actual cast people lying on the street 
in front of house doors, and then I submitted. And this is exactly kind of things I wanted, and uh, I got the permission. And the year 2016, uh, I came here twice, uh, each time in a one month period, and I photographed. Uh, brought first 14 by 20 my big camera with 14 by 20 sheets film, and at the same time I. Uh, borrowed the Hasselblad digital camera because the colorful fresco paintings of Pompeii and plus all those foliage, green gardens, I thought that this would be nice to record it just as a backup. Uh, so I was uh, shooting with both digital camera and uh, 14 by 20 camera simultaneously, exact same places. So uh, that was my first uh, uh, trip. So after I went back to the New York and developed the film, uh, processed that, that digital file, and started making the test prints. And uh, in there, I found my 14 by 20 limitation was, because it, this is an ancient camera, that all my lenses are more than 100 years old, because they don't make it anymore. So my widest angle lens is not wide enough because it's Pompeii. Some part is a big wide space, but some is a, in a small chamber, in a small interior. I was up against the wall. It's not still not enough to capture in the whole place. But Hasselblad make it very wide angle lens and that can capture everything I wanted to capture. So that helped me a lot and my Second trip, I decided to bring it only a uh, Hasselblad. So I have a work of uh, this exhibition at the Moderna Foundation. It's a 50-50. Uh, as uh, um, uh, the court courtesy for they help me to obtain the permissions, also has sponsored my trip. So I promised to give uh, 25 uh, platinum prints for their collections. and. Uh, in addition, I propose to give a 30 uh, additional image from my uh, digital print. This is a larger print in here, is a digital, and the smaller one is a platinum print. So that's how this uh, exception came to reality. But uh, it, it's uh, really emotional because of uh, this uh, cast, plaster cast. You know, when I think about the, this cast, especially some of them is small, like a baby. And then thinking about this baby has died, suffering from gas, suffocation from gas, or ashes coming over it. It's, uh, uh, it's emotional because this is not a story made it up. It really happened you know, a little less than 2,000 years ago. And uh, the evidence of the incident is right in front of us not only destructed uh, houses and buildings, but also uh, those people who have died. That is evidence. And I start to think after the first trip, um, I have like 50 images in front of my eyes in a studio. I said, this looks like after the atomic bomb in Hiroshima. You know, people died, some of the uh, archive photo I saw was just like this. It's like a, a, all burnt to a, um, it, like a fossil. And of course they are not speaking anything, but they are like evidence of that happened. And when I think about the today's world, because so many countries have a nuclear bombs and also nuclear uh, power plants, which can happen any kind of disaster happened, which happened in, in Japan a few years ago, and the people died. So this is like uh, today's is vesuvius uh, eruption if that happens, because it was 2,000 years ago. It's this scale, but it can be 100 times bigger disaster. And uh, even after such a disaster took place, destroyed the whole city. Still, trees start growing year after, and flower is blooming beautifully. And that was exactly what the, uh, Hiroshima was. The, uh, 
the time of uh, Hiroshima bomb, I think American scientists came to uh, evaluate the, the ground. And then they said that this land is, is going to be no man land for 100 years. No plants, no nothing, 100 years, nothing. But 75 years later now, look at Hiroshima. People are walking, enjoying, doing a walk, and making a family. And all the trees grew green, and water is green running through the cities. But dead people will never come back. So this is, it's like a, to me, is a, such a good lesson for our people in today. Think about you know, Vesuvius in Pompeii uh, 2,000 years ago. That could happen anytime uh, today with just a few of our crazy people. Uh, it can happen. So uh, this uh, work started to have a, a larger meaning to me other than my photography project, but more of like a seeing that today is, is it nature has been destroyed and you know, humanity has been in jeopardy. Uh, so, uh, you know, I like to, the viewer to see in that depth. Of course, you know, I, getting into the politics is not really my style of photography, but there is uh, some uh, uh, deep meaning in there about you know, human lives. Uh, we all like to live happily, care about our family, friends, we, you know, has a good life. But it's, it's such a vulnerable thing, you know? We enjoy every day as if that can last, you know, tomorrow or next year. But I think, you know, people in Pompeii 2,000 years ago was feeling the same way because the beautiful city, it's, a, it's such a great culture in Pompeii and wealth of uh, commerce, and they have uh, food. I can see the facilities of uh, uh, sewers and water supplies. It's so well uh, designed, executed, and the people can enjoy the life. But just one day, it's gone. So this is uh, kind of my uh, uh, imaginative images of a year after the day of AD 79. Ritrovare Ken Roizu dopo Secret Places, dopo aver visto le sue fotografie sui luoghi dello spirito, ritrovarlo con le foto di Pompei è stato un altro regalo perché in questo lavoro, anche se concentrato su un solo luogo, eh, quindi molto meno vario apparentemente rispetto all'altra mostra che avevamo fatto, è stata l'occasione per vedere come Kerro riesce dentro a un luogo a tirar fuori l'anima di quel posto. E ogni volta è un'esperienza meravigliosa vedere le sue fotografie, vedere le persone che le guardano e cogliere quegli aspetti che lo hanno colpito nella fotografia, ad esempio, qui alle mie spalle, che è uno dei luoghi più famosi di Pompei, la Villa dei Misteri. È quello che si vede è... c'è quasi una piccola fotografia nel, nell'affresco romano e questo gioco di sguardi, Carro mi ha detto mi aveva molto turbato lo sguardo della donna, che è quello che fa anche a noi quando guardiamo questa foto. Io credo che la capacità che abbia lui di riuscire a coinvolgere le persone all'interno delle sue opere e trasmettere quella sensibilità, quello spirito, quel, quell'atmosfera che lui riesce a cogliere, trasmettere alle persone, è fantastica. Questa è una stampa al platino come altre che sono in mostra e eh, sentire il suo racconto in cui spiega ho voluto usare le stampa al platino perché quando guardo attraverso il gran, grande banco ottico ehm, lo sguardo è più lento, l'inquadratura è più lenta ed è un po' come se l'atmosfera del luogo si trasferisse sul negativo. Stamparla a contatto al platino significa trasferire quello stesso spirito sulla foto, sulla stampa, che è quella che noi guardiamo. E quindi in un qualche modo è uno spirito che rintorna all'interno della mostra che secondo me le persone percepiscono. 
L'idea eh, questa volta era di eh, cercare di, non si poteva ricreare il Pompei, però prendere dei calchi in prestito dal sito archeologico di Pompei che ha lavorato tantissimo con Kerro e quindi è in collaborazione con loro che abbiamo fatto questa mostra, è un po' ridare al pubblico anche la percezione di che cosa sono i calchi. Quando sono usciti dalle casse, io ad esempio non volevo toccarli perché, perché non sono statue, perché alla fine sono impronte di, di persone. È, e quando percepisci questo li guardi con un occhio, con un occhio diverso, come ha fatto Caro che raccontava, diceva una preghiera per loro ogni volta che il calco veniva sistemato in una, in una location, in una stanza e questo dice molto della sua pratica fotografica. E, per organizzare questa mostra insieme a Daniele e De Luigi abbiamo pensato di disporre le fotografie ripercorrendo un po' quelle che sono le regioni le, eh, del sito archeologico, quindi dividendole la prima, la seconda, la terza, per lasciare vicino le costruzioni, gli edifici che sono vicini. Non è una ricostruzione vera e propria del sito perché non è nello spirito di questo lavoro, però se qualcuno conosce molto approfonditamente l'architettura e Pompei, diciamo che può essere agevolato in questo percorso da, da trovare tutti gli edifici in un percorso sensato. Ecco. Questo progetto nasce da una collaborazione tra Ken Roizu e la Fondazione Fotografia Modena. Lui aveva questo profondo desiderio di fotografare Pompei. Non era facile, naturalmente, c'era bisogno di, di molti permessi e per il modo in cui e lavora Ken Roizu, era anche un lavoro lungo da fare, c'era bisogno di molti permessi. E la fondazione ha aiutato eh, Kenro a realizzare questo progetto. Al termine del lavoro, eh, un primo corpus di 25 stampe al platino sono state acquisite dalla, dalla fondazione e Fondazione Modena Artivisive, oggi che raccoglie l'eredità di Fondazione Fotografia, ha deciso di mostrare giustamente questo straordinario lavoro e per l'occasione che Roizu ha donato 30 ulteriori fotografie delle stampe inkjet di, di grande formato come questa alle mie spalle, per cui oggi abbiamo qui una mostra di 55 fotografie inedite su Pompei realizzate da Ken Roizu e la mostra è è straordinaria per le fotografie e anche per il prestito di tre copie di calchi eh, che vengono proprio dal parco archeologico di Pompei e sono alcuni di, di quelli proprio che Kenro ha utilizzato per realizzare questo lavoro per cui lui ha anche un po' cambiato il suo modo di fotografare questo è molto interessante perché non ha fatto eh, un lavoro in cui riprendeva la realtà così con me così come appare gli occhi ma ha fatto per la prima volta anche un intervento, se vogliamo, di allestimento che è per lui un gesto anche di, di pietas, molto religioso, quello di porre questi calchi che per lui giustamente non sono semplici sculture, ma sono eh, una traccia comunque di corpi, di persone eh, realmente vissute e che hanno realmente veramente sofferto per questa morte terribile quasi duemila anni fa. Ecco, la, una cosa che secondo me è davvero affascinante del lavoro di Ken Roizu è come lui sia partito um, realizzando con Sacred Places un lavoro veramente che ha le radici nella classicità della fotografia in un certo modo di intendere la fotografia che porta avanti tuttora, per lui la fotografia è ancora qualcosa di magico, non è semplicemente una, la combinazione di un fenomeno ottico chimico e fisico, eh, c'è davvero qualcosa di, di magico nella realtà che lui cerca di trasferire attraverso appunto il, il, il gesto fotografico, l'atto fotografico e l'azione della, della fotografia. E, però tutto questo è arrivato eh, in che eh, l'ha portato a un lavoro, questo su Pompei, che è veramente di, di grandissima attualità per quello che lui sente di profondo. È un lavoro che ci parla della caducità della vita, ci parla delle catastrofi 
naturali, come in questo caso, come di recente in Giappone quello che è successo a Fukushima, ma ci parla, e questo lui lo sottolinea personalmente, anche delle catastrofi che l'uomo potrebbe evitare e spesso non fa abbastanza per, per evitare e quindi questo vuole essere davvero anche un monito eh, a riflettere su come l'uomo eh, gestisce il, il grande potere che ha acquisito anche sulla natura e come questo si può ritorcere contro anche da un momento all'altro.